streaming. I welcome all of you in the sweet name of Lord Jesus Christ, Atlanta Christian Church. Praise God. Today's message, the title of the message, I uh, put it like this, A Great Escape. Praise God. Say with me, praise the Lord. A Great Escape. Praise God. Hallelujah. You know, I just wanted to read a couple of verses from the Word of God. One is the Amos chapter 3, verse uh, 14 and 15, Amos, you know, a, pro a prophetical book, Amos, chapter 3, verse 14 and 15. And, uh, you know, leading into, I just wanted to bring up a story uh, for uh, for the Word of God today about 1 Kings chapter 1, verse 50 to 53. 1 Kings chapter, uh, chapter 1, verse uh, 50 to 53. So when we are focusing on Amos, uh, it's a prophetical word uh, given by Amos, the you know, prophet. Uh, it says like this, verse 14, that on the day I punish Israel for his transgressions, I will punish the altar of Bethel, and the horn of the altar shall be cut off and fall to the ground. I will strike the winter house along with the summer house, and the house of ivory shall perish, and the great houses shall come and end. Praise God. You know, it's a prophetical word. His Amos uh, is very powerfully declaring, and I just wanted to focus on one particular word, that is, uh, you know, horn of the altar. Alangil, yaga peenathinne kumbugal yenola vishyathil vachitana inda magal kaalam devanam samsari ke vanakri kena. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the first point I wanted to bring it to you about what is uh, the horn of all Praise God. Yendana Yaga Vedatin the Kumbagal. Praise God. You know, when God was giving the instruction to Moses to build the tabernacle, and he was giving specific instruction about all the equipments inside the tabernacle, and one particular you know equipment was the altar, praise the Lord, or Ark of God. Hallelujah. At the same time, you know, God was instructing Ark of God and uh, all those uh, equipments after equipments, uh, you know, when he was giving the instruction for an altar to do the sacrifice, and on the, you know, when we are closely studying about the altar in Old Testament, Padeti Mato, Namal Yagamidagala, Undakin and Epiki Padikimor, Adinanala Mula Galilaita, Nala Korna Galilaita, Halaya Walia. Praise the Lord. Hallelujah. When I when I point, you know, point by point, I wanted to make it to you know three or four points. If you are there with me in your prayers, God Almighty is going to talk to us very clearly. Praise the Lord. You know, number one is when we are studying about First Kings chapter one, verse fifty and to fifty-three, the entire chapter is giving a very, very you know strong story about David and the transition of the kingship of David. Praise the Lord. Number one point, uh, Hallelujah. You know that is kingship. Praise God. You know we we have. Can you put it in the slide? Number one point, Hallelujah. Number one point is kingship. The second one is second point. Uh, is uh, you know Adonia. Adonia is the fourth son of David that declared the kingship. Hallelujah. Number three, David declared the next king will be Solomon. Praise the Lord. And the fourth one, Adonia escaped to the horns, to the horns of the altar. And the fifth one, King Solomon spared his life. Praise the Lord. Absalom, Hallelujah, Raja Waita, Soya Maita, 
ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಡೀ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಿಕಾಲೋಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಅದ ರಾಜತ್ವ ನೆರವೇರ್ತಾ ಲೋಕತ್ತಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲಣ ನಾನು ಓಡಿಯ ಬಚ್ಚು ಎಂದು ವರಂಜ ಹಲ್ಲಣಿಯ ಅರೋದೋಲಿಯವ ಎಲ್ಲ ತೋಡಿದ ಗೋಟಾಣೋ ಯಾಗ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲೇಕ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅದೋಲಿಯ ಹಲ್ಲಣಿಯ ಬಿಸಾಡ ಚು ಗೆದಾರ್ ಹಲ್ಲಣಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಲ್ಲಣಿಯ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ದಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ ಹಲ್ಲಣಿಯ ಪಡೆಯ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಡಿಕಿಂಬೋ ಹಲ್ಲಣಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲಣಿಯ ಒಂದು ಅಡಿಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲಣಿಯ ಆ ಅಡಿಮ ಏನು ತೆಚ್ಚಿ ಜೈದಾರು ಆ ಅಡಿಮ ಹೆಲ್ಲಣಿಯ ಕೊಲ್ಲುವಾರುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಅಡಿಮೆಯೇ ವಾಂಗಿಚಿರಿಕಿನ ಯಜಮಾನನುಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆ ಯಜಮಾನನ ಎಪ್ಪೋ ವೇಣಮೆಂಗೋ ಈ ಅಡಿಮೆಯ ಕೊಲ್ಲುವಾರು ಕಡಿಯಂ ಅಡಿಮೆಯ ಜೀವನ ಆ ಯಜಮಾನನ ಕೈಲಾನ ಇದಿಕಿನದ ಅದಪೋಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲಣಿಯ ಅಲ್ಲೇನಿ ಎನ್ನಾಲ್ ಪರಿಯನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಏನರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಪಡುವಾ ಒಂದು ಅವಸರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡುತ್ತುಳ್ಳ ಏನೆಂಗಲೂ ಒಂದು ಯಾಗ ಬೇಡತೆ ನೋಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಮಾಯ್ ಓಡಿಯಾ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಯಾಗ ಬೇಡತೆ ಕೊಂಬಿಲ್ ಚನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೂಂಗಿ ಕಿಡನಾ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಯಜಮಾನನ ಕಡನ ಬಂದ ಅವನ ಜೀವನೆ ಅಬಗರಿಕುವಾನ್ ಕಳಿಯತಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮುಂದುಕ್ಕ ಕೊಡಕಾದಿರಿಕನ ಜೀವನಗಳೋಡ ದೈವತ್ತಿನ ಆತ್ಮಾವನ ಈ ವಚನತ್ರೋಡ ಸಂಸಾರಿಕವಾನ ಒಳ್ಳದಂತನರಿಯಾವೋ ಎಂದಿನಾಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುವನದ ಸೂಮ್ ಮಂಡಲ್ಲೋ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂದಿನಾಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುವನದ YouTube ಮಂಡಲ್ಲೋ ಎಂದಿನಾಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುವನದ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂಬೋರೆ ಕೇಳ್ಕಾವಲ್ಲೋ ಕಾಣಾವಲ್ಲೋ ಅಸುದಿಕಾವಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾ ದೈವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನೆ ರಕ್ಷಿಕಣಮೆಗೆ ಜೀವನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕುವ ದೈವತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡುತ್ತ 
ആയതും ഇസ്രായേൽ ആയാലും ദൈവത്തിന്റെ യാഗവടത്തിലെ കൊമ്പ എന്നും ശേഷിക്കത്തില്ല അത് മുറിച്ച താഴെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു വൻകരങ്ങളിലും എടുത്തു നോക്ക സ്തോത്രം അനേകായിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആലയങ്ങൾ അടച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കൊട്ടില്ല തമ്പേറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയില്ല കയ്യടിയില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഭാരോഗ്യങ്ങളില്ല എന്നത് യോജിച്ചാൽ ആരയത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നടത്തേണ്ട ഓർത്തണകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ പാർക്കൻ ദൈവനേരമേ സ്തോത്ര ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തല്ലേറിയ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം ഉണർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നതിൽ അടുത്തു വരുന്നുവെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹലലുയ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരണ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹലലി മാറ്റമില്ലാത്ത ദയ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത നമുക്ക് പരിചയം പലകയുമായി നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ജയോത്സവമായി പരിപാലിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നവരെയും അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മേലെ ഇന്ന് കേട്ട ദൈവത്തിന്റെ മേനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് യാഗപീഠം പണിതാൽ യാഗമർപ്പിച്ചാൽ അത് വിജയമാണ് യാഗപീഠം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം യാഗപീഠം പണിത യാഗമർപ്പിച്ച അബ്രഹാം ഒരിക്കലും രചിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നില്ല തന്റെ തലമുറയെ ഹല്ലേറിയ യാഗമർപ്പിച്ച ഞാൻ എന്ത് എന്റെ സഹധർമ്മിണിയോട് പറയും എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറയും എന്റെ ബന്ധുമുത്രാദികളോട് പറയും എന്ന ഉള്ളിൽ വളരെ ഖേദിച്ചു കൊണ്ട് ഹല്ലേറി മോറിയാമല ചവിട്ടിക്കേറിയ ഹല്ലേറി അബ്രഹാം സന്തോഷിച്ച തുള്ളയും ചാടിയും നൃത്തം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ഹല്ലേലുയ പുതിയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 